地降临，小白收养了三个女异能者为他服务。此时却有几人心生不满。大姐大怎么可能会把基地交给这个熊猫人呢？这家伙不会是想趁虚而入吧？是啊，他肯定蛊惑了大姐大，或者他手中有大姐大的把柄，我们要不要反抗？但他一脚就踢开了吞噬者，我们肯定不是他的对手。你们两个闭嘴吧，我们大姐大对他坚守基地都没意见，你们竟然敢反对？是啊，连大姐大都没有反对的意见，说不定这个家伙是大姐夫呢。既然没有人反对，那么从今天开始，我小白就是这个基地的老大了。我会在这个基地里面定制新的规矩，我保证你们会有更多的福利，会比以前过得更好。不过，我丑话说在前头，我定制的规矩每个人都要遵守，否则的话只有一个下场。我操，那就是嘎！我们以后为白老大打手术山寨。还说什么让我把基地送给他？这明明是强取豪夺啊！他可真是够霸道的。但这霸道之中又有一种让人崇拜的气质，甚至让人觉得很帅。小浪蹄子，这就直接看上人家了。难道你不觉得他帅吗？你摸着你的大良心说，他帅不帅？等等，你们注意到了吗？他刚才说他叫小白，你们不觉得这个名字很耳熟吗？难道说他是天榜第一的小白？对对对对对,对。我的天啊，天榜第一就是那个为国争光，把小日帝国的苍井空空踩在脚下的天榜第一。难怪他会这么强，那个可是天榜第一，所有异能者中的第一名。全球没有一个异能者有他那么厉害。这样看来，那个吞噬者嘎的不远。此时，三个女人看着天空之中的小白，眼神之中都露出了难以言表的崇拜之情。你们几个都没受伤吧？没有。我刚才说了这个基地以后，我说了算。你们是这一个基地两个最强大的女人，你们有什么意见吗？我我和子怡只是你的俘虏而已。你你想对我们做什么都行。人家人家当然没有意见。你问大姐大吧。那大姐大，你有意见吗？你拯救基地的时候，人家都已经答应你了。只要你救了我和基地，那么就把自己和基地送给你。既然已经把自己送给你了，那我就已经成为了你的人，我又怎么可能会有意见呢？尽情的在这个基地里面为所欲为吧，你就是这里的主人。果然，普通人的女神在真正的强者面前，那就是温顺的小白兔。很好，没想到你们这么有觉悟。咱们基地一共有多少人？总共有一千多名幸存者，其中异能者原本有十二个，但是经过了这一次战斗，已经损失了三个。你刚才又干掉了两个，现在只剩下七个了。那好，我就给你们定制一下新的规矩。众人在听了小白的新规矩之后，无不欢欣鼓舞，因为小白的新规矩不仅让他们所上交的资源减半，甚至还给他们免费提供了五十斤土豆的种子。熊猫哥哥，你就是我们的救世主，你要是能够早一点来我们基地，该多好啊！跟着小白大人，真是让人安心啊。小白大人来和我玩吧，你让我做什么我都愿意。哦、小美女，话可不要乱说哦，你还小，很多事情还不懂，等你长大了再说。<笑>行了，这里的事情也差不多处理完了，你们三个大美女可以跟我走了。呃、白哥，虽然说我也很想跟你一起回去，但是这个基地已经损失了几个异能者，实力大减。如果我们这三个强大的异能者再离开的话，恐怕基地的实力就更弱了。到时候如果有丧尸入侵的话，他们恐怕难以抵挡。放心吧。我会控制一个三级丧尸在这里看守大门，我可以获得丧尸的视野。这里发生的一切，我都能够在千里之外知道。如果真的再有强大的丧尸入侵，我自会处理。还有其他问题吗？没了。很好。随后，小白又对着基地里面男性异能者中最强的小五说道：“以后这一个幸存者基地，你跟其他三个异能者一起说了算，你为主导，按照我所定制的规矩，让这一个基地运行下去。如果有危险，我会处理。另外，基地里面漂亮的年轻女幸存者，你把她们单独安排到一栋楼里。”保证他们的食物供给和不会受到危险，他们的食物由我来出，没问题，老大你就放心吧。咱们走吧。可是我们该怎么回去啊？我们可不会飞啊。放心吧，看我的。小白随手一挥，一辆冰车瞬间形成。好精致，好漂亮的车，这就像钻石打造的一样，简直比灰姑娘的水晶鞋还要精致。紧接着那辆冰车就跟小白一样腾空而起，随后以超过四倍的音速向别墅区赶去。天空之中瞬间出现了震耳欲聋的音爆，因为只有用永恒冰冻打造的冰车，才能够承受如此高的超音速。回到别墅后，小白正准备针对三女进行末日训练的时候，柳如烟突然找了过来：“嗯，白哥，不好了，别墅区的河里面好像出现了变异大鱼。”他们这个别墅区确实有一条河穿过，而且这一条河还是他们沙雕市最大的河，直接连接着东海。小白顿时警惕了起来，如果真的有鱼类变异的话。他倒要去查看一下，可不要对别墅区里面的人造成威胁才行。随后，小白立马就来到了别墅的河边。一到河边，小白就发现原本平静的河水开始变得躁动了起来，水下还有不少的黑影正在快速的穿梭。以前在和平年代，这河里面虽然也有鱼，但是绝对没有这么多鱼，而且还这么大条。诡异的现象让小白警觉了起来。
随后一名微动，永恒冰冻便包裹了一条鱼，带到了小白的面前。这是一条鲟鱼，体型那么大，起码有几十斤重，不过看样子比较正常，不像是变异的。但这种鱼平时生活在海洋里，只有在产卵的时候才会回游到淡水区。不过现在可不是产卵的季节，看它们游得这么快，这么急，不像是产卵，反而像是遇到了危险，正在惊慌失措地逃跑。难道说这条河的下游那边有危险？